ఉండేవాడు పేద బ్రాహ్మణులకు మధ్యాహ్న భోజనం వడ్డించి పెట్టేవాడు ఓ రోజు యథావిధిగా భోజనం వండించే ఏర్పాట్లో ఉన్నారు అదే సమయంలో ఆకాశంలో ఎగురుతున్న ఒక గ్రద్ద కాళ్లతో పట్టుకుని ఉన్న పాము నోటి నుండి విషం వడ్డించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఆ అన్నం బేసిన్లో పడింది అది ఎవరూ గమనించలేదు ఆ భాగం ఒక బ్రాహ్మణుడు తిన్నాడు అది తినడం వలన అతను చనిపోయాడు ఈ వార్త రాజుగారికి చేరింది మేలు చేయబోతే ఇలా కీడు జరిగిందే అని ఎంతగానో కలత చెందాడు ఇదిలా ఉంటే మరునాడు దారినే పోతున్న కొందరు బ్రాహ్మణులు ఏమమ్మా అన్నదానం జరిగే చోటెక్కడ అని ఓ వనితని అడిగారు ఆమె వారికి దారి చూపుతూ బాబు జాగ్రత్త మా రాజుగారికి బ్రాహ్మణులంటే అస్సలు పడదు నిన్ననే ఒక ఆయన్ని విషం పెట్టి చంపేశారు అసలే మీ రోజులు బాగున్నాయో లేదో అంది చనిపోయిన ఆ బ్రాహ్మణునికి సంబంధించి చిత్రగుప్తుడు యమధర్మరాజా ఇప్పుడు బ్రాహ్మణుడు చనిపోయాడు దానికి కారణం ఎవరు రాజా వంటవాడా పామ గ్రద్ద లేక వడ్డించిన వ్యక్త ఈ పాపాన్ని ఎవరి ఖాతాలో వేయమంటారు అని ప్రశ్నించాడు యమధర్మరాజు గారు చిత్రగుప్త మొత్తం పాపమంతా ఈమె ఖాతాలో వెయ్యి యాదృచ్ఛికంగా జరిగే పనులకు వ్యక్తులను నిందించే వారికి ఆ మొత్తం కర్మఫలం కలుగుతుంది అది ధర్మం ఇలాగే మన సమాజంలో చాలా మంది తమకు గెట్టని వారిపై లేనిపోని పుకార్లు సృష్టిస్తూ ఇబ్బందులకు గురి చేస్తూ ఉంటారు అది తాత్కాలికం మాత్రమే ఆ పాప ఫలితం కూడా తప్పకుండా ఏదో విధంగా అనుభవించకుండా తప్పించుకోలేరు సర్వే జన సుఖినోభవంతు